नमस्कार यो बस में म यहाँ हार्दिक स्वागत करदु जीवराम भंडारी आज यहाँ सामुने उपस्थित हो प्रशांत सैन वहाँ अभियानकर्ता हो सर्वप्रथम म हमारा संपूर्ण दर्शक बहन लाई नया वर्ष विक्रम संबत् दुई हजार अस्सी को उपलक्ष्य में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करदु म आज दर्शक का सामुने यो व्यक्ति मैं प्रस्तुत करूँ वहाँ ने आंतरिक समग्र अवस्था राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा यी यावत यावत सांस्कृतिक यी सब पक्ष का बारे में राम जानकारी राख्ह अलि स्वतंत्र चक्षुले हेने प्रयत्न भी करूँ ते कारण विक्रम संब दुई हजार उनासी हम कस्तो बीत्यो कह कह चुक्यों रिक्रम संब दुई हजार अस्सी कस्तो होना सकने परिवर्तन वा संभावना के यही वरीपरी केन्द्रित रहकर म आज विविध विषय क्रमश क्रमश उठान करने मेरे प्रयत्न रहने सर्वप्रथम म वहाँ लागत कर सर स्वागत से कार्यक्रम में धन्यवाद अब मईस मैं पृष्ठभूमि में अल अल बताए तपाई अल स्वतंत्र चक्षुले हेन ज्ञान बुद्धि विवेक यो तीन चीज भाई मानस एटा निश्चित तो कस को स्वाथभंदा अल स्वाथभंदा मथि उठ् पर्च भारणा राख्द मेरे नजर में तैं तो कोटी में पर्न तेस कारण तपाई का आज का कुरा सुपाक्ष समग्र नेपाली समाज संदेशमूलक रहा गोह प्रदान करने पथ प्रदर्शक को रूप में तैं को भूमिका निर्वाह हो भाँचु कृपया अब तईस म विषयम प्रवेश करें विक्रम संब दुई विगत को वर्ष तपाई जस्तो स्वतंत्र चक्षुले हेने मानस कस्तो पाने भाई सुनौता पैला तो तब दर्शक सब नया वर्ष को शुभकामना रहा तो भाई नया दशक शुभकामना दिन पर्स ये दुई हजार अस्सी हो मैं के लगे गई वर्ष राजनीतिक रूप में तो सब भाग प्रमुख कुछ दुईवटा इलेक्शन चाहिए में भो रो इलेक्शन ने अलि संकेत दी रहा थे कि राजनीति को टेक्टोनिक सीफ्ट अलगति होने एटा चाह तब को पराकंपन हो भूकंप आने भाई पैला इसको हल्का नजारा खास कर धरान में रठमंडू में तो देखिए थी धनगढ़ी धनगढ़ी को व्यक्ति मन लग पैला देखि नहीं राजनीतिक व्यक्तित्व थोड़े हो तरह चाहे तब यह दुईटा ठाव में कंप्लिटली नितांत वहाँ एक तरीका इंडिपेन्डेन्ट कैंडिडेट हो रहा पच्चीस जब आम निर्वाचन भाई खेर भी जो नया पार्टी कम समय में जो ठूल संख्या में आए तेलने पराकंपन अज थोड़े बलिओ बनाए तो चाहको राजनीति में गई वर्ष में राजनीतिक रूप से यदि हेने हो निर्वाचन एट प्रमुख इंसिडेन्ट होने देश में तेस में चाहिए नया चीज ने आक देखि अब तेस में को सर्वाइव कर को चाहिए सर्वाइव करते हैं तो समय काल परिस्थिति नया पुस्ता परिवर्तन तर्फ प्रेरित भाई देखिए है तदर्थ वाला पार्टी पुराना पार्टी क्रमशः दुत्कार भेस दिए डेमोक्रेसी में बिलिव करने मानी जैसे के कुछ मैं भाई इवेन्चुअली इन टोटालिटी जनता ने निर्णय उसको बड़ा इंटेलिजेंट हो इंटेलिजेंट नक्ला तर जब अल दीज थिंग्स इवेन आउट है सब कुछ जब चाहे टोटालिटी में रिजल्ट हेन हमें बड़ा विद्वतापूर्ण रड़ा चाहे समय सापेक्ष रिजल्ट जनता ने दिए डेमोक्रेसी कारण जनता जनार्दन जनार्दन भाई क्योंकि इवेन्चुअली सब को कलेक्टिव जो विल देखि एटा इलेक्शन को रिजल्ट में कुछ एट व्यक्ति को प्रति होना तो ट्रेन्ड चाहे उसे एकदम ठीक दी रहा हो प्रत्येक इलेक्शन में देखि सो इस पाली पर उसे नया कंप्लिटली उ सत्ता भी दिखाई सरकार में उस स्थिति स्ट्रंग बनाए भी पठाक छेन तर चाहे एटा ट्रेन्ड कता गई रहें तो रामस नया उत्साहित करो निरुत्साहित करो कारण के 
तो कारण बड़ा लॉजिकल सम्मत देखिए जैसे इसको अर्थ विवेक विवेक सम्मत किन पर देखिए सब ने बहत्तर साल को हमरो 2015 कि तो वहाँ ले completely आफला है नया तरीका ले revive करने पर यो है ना नौ भेजे अब तो पहले रुको अंग्रेजी में बंसे you have outlived your utility के कुने चीज को है ना utility उपयोगिता औचित्ते औचित्ते सीधी से क्यों तो भाई को तो अपन तो भाई तो भाई कुछ नहीं कैटरपिलर वाला बटरफ्लाई बनने पर हुए या तो देरी कारों उनसे वाला पुरानो संस्था लाए नौ भेज सही अब वहाँ रू वेनिंग फोर्सेस हो नेपाल में इसको अर्थ मास सिंचन बनने समाप्ति को समाप्ति को दिशा समाप्ति को बिगिनिंग ऑफ़ दी एंड जन बन जाएगी बिगिनिंग ऑफ़ दी एंड भाग हो तो त्यो जसले परिवर्तन गर्यो त्यो परिवर्तन कामी राजनीतिक दल कांग्रेस र कम्युनिस्ट त्यो त सकिने भन त यसको अर्थ कम्युनिस्ट मैले पहिला पनि तपाईको कार्यक्रममा भनिसकेको छु कम्युनिस्ट हौ भन्छ नि तर इन्सिडेन्टली एक त मतलब कम्युनिस्ट हौ त्यो एंगलले पनि एउटा आइडियोलोजिकली त नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सकिसकेको छ इन भ तर एज अ नेम पनि एज अ नेम ट्याग पनि बिस्तारै उसको अचित्त चाहिँ कांग्रेस भन्दा पनि बढी सकिएको देखिन्छ र नेपाली कांग्रेसहरुको समस्या के भयो भने उले आफलाई एउटा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भन्दा भन्दै पनि उसको व्यवहार हैन उसको यो कुराहरुमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा धेरै फरक रूपमा उ सत्तामा आएको बेलामा प्रस्तुत हुँदैन उसको दस्तावेजहरुमा लेखेको होला तर सत्तामा आउँदा केरी मान्छेले माओवादी एमाले अथवा नेपाली कांग्रेसमा खासै उनीहरुको Political policies, those economic policies, those even foreign policy, or you didn't know that. Ustay, Ustay, Halga, Sidina, Sabay, you take Haral Matpurin. So eventually, give a living, Sabay, Bekti, Matri Firneho, Tor Jantali, Mosus, Garda Keri, Firi goodest to to Punipanitas to say experience Gordon. So I didn't present the Anuva as a presentry. Or I say, you see, say. कम से कम 6 महिना 1 वर्ष त मान्छेले चाहिँ त्यो फिल गर्नु पर्छ नि एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री आछ उले 8 10 वटा एम्बिसियस कुराहरु पछि हुन्छ कि हुँदैन तर कम से कम डिक्लेरेसन त हुन्छ नि एम्बिसियस गोलहरु के छ जनताले के आश गरेको छ कि अथवा के छ यो सरकारबाट मैले प्रारम्भ हेर्दा 4 महिना त लगभग जहिले पनि एउटा छोराछोरी ले आफ्नो बुवा प्रधानमंत्री फेर्नु त नेपालमा सिरियो फेर्नु जस्तो भइसक्यो छ के हैन त्यसले गर्दा त्यो एउटा प्राविधिक कुरा जस्तो भइगो के हुनु पर्ने एउटा ठूलो उत्साहको एउटा राजनीतिक कुरा हुनु पर्ने नि त प्राविधिक र प्रशासनिक कुरा जस्तो भइहाल्यो के प्रधानमंत्री गृह मन्त्री विदेश मन्त्री को छ के छ तपाईले सडकमा हिडिराको मान्छेलाई सोध्नु हुन्छ भने प्रधानमंत्री सम्म पनि कति मान्छेले गल्ती गर्छ होला को प्रधानमंत्री अहिले हैन र पक्के पनि अरु मंत्री अरु तो completely तबे को मैंने चले तबे जिस तो पत्रकार अरु या बुद्धि जीवी अरु जले articles और election वो bags हैं अरु तबे ले younger generation ले शोध नहीं होने अरु मंत्री अरु को खासे नाम पन था होता है ना तो तेली कर दा कि देखिए सब ने यो बहत्तर साल पची को पहलो election में communist party अरु वाला significant तरीका ले आग उठियो भाव के लास्ट टाइम के जो पनी राजनीतिक तो हर समय विस्मार दस्तु भो कि नेपाली जनता लाए रत इसमें कि जो नया मैन से आ गए थे अब इतिहास ले उन्हें रुको परीक्षण करना चाहिए बाकी सर तो रो नया व्यक्ति है रुफेर है ना पार्टी बंदा बनी नया व्यक्ति है जो ना आ गए थे रो नया पार्टी है रु कई बंदा केरी भी नहीं है तो बनी पर ऐसे इले करने तो वही ना तो क्रेडिबिलिटी कंपलीटली लॉस तो तेरे कर दा गए को बरसा सही तो ये वाला नया ट्रेंड सही नेपाल में जस्ट कुछ सही साथ यो दशक सम्मा कि ना राजनीति में एक वर्षा में खासे ठुलो पुरायरू कहिले कहीं होने कर दा सर अधिकांश वेला में तो पहले प्रेडिक्शन कर दे खेरी ये वाला दशक को प्रेडिक्शन करने सकते हों ना सर एक वर्ष इस टू सॉर्ट पीरियड टू मेक एनी सिग्निफिकेंट प्रेडिक्शन किया है ना 
त्यसले गर्दा यो बिगिनिङ अफ दि एन्ड हो ओल्डर पोलिटिकल फोर्सेसको विदाउट टेकिङ कुनै कसैको नाम नलिकन बिगिनिङ बिगिनिङ अफ दि बिगिनिङ अफ दि एन्ड भयो है होइन एन्डको भन्दा अन्तको सुरुवात होइन अन्तको सुरुवात हो यो अन्त त भइसकेको छैन जो ठुलो ठुलो सिपहरू जुन हुन्छ समुद्री जहाजहरू त्यो डुब्नलाई धेरै टाइम लाग्छ भन्छ कि मान्छे पल भइसक्यो थाहा पाइसकेको छ हेलिकप्टरले आएर मान्छेलाई बोकेर पनि लगिहाल्छ एकजना पनि क्याजुअलिटी हुँदैन तर सिप चाहिँ डुब्छ होइन सबलाई थाहा छ त्यसैले सबैले त्यो सिपलाई एबेन्डन गरेर छाडेर सबैजना कोस्टल एरियामा पुगिहाल्छ तर चाहिँ डुब्न त टाइम लाग्छ नि त होइन त्यो ठुलो सिपहरूलाई त त्यो पानी पसेर पुरै इभेन्चुअली डुब्न त टाइम लाग्छ त्यो भएको हुनाले यो ठुलो सिपहरू छन् यतिकै एउटा नाउ जस्तो बोट जस्तो चाहिँ रातो रात डुब्दैन नि त यिनीहरू त डुब्नलाई टाइम लाग्छ तर चाहिँ त्यो डुब्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ प्वाल र भ्वाङ परिसकेको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको गएको इलेक्सन र अहिलेको पनि गतिविधिहरूलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो भ्वाङ परिसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ तपाईँले कार्यपालिकाको र उनानसीको त्यो राजनीतिक यसो तस्बिरलाई बताउने प्रयास गर्नुभयो अब बताइदिनुहोस् त यो व्यवस्थापिकाको कस्तो देखियो अहिलेको यो सर्वे अब हाम्रो वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ परिपूरक जु जु जुडेको अवस्था छ कि त्यो त्यसको ब्युटिफुल साइड पनि छ त्यसको किनभने अब राष्ट्रपति प्रणालीमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिको पार्टीले यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्य व्यवस्थापिकामा यदि मेजोरिटी ल्याएन भने ठुलो समस्या आउँदो रहेछ जुन अमेरिकामा करिब करिब प्रत्येक दुई चार वर्षमा देखिन्छ कि राष्ट्रपति एउटा पार्टीबाट जितेर आउँछ र पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी अर्को पार्टीको भइहाल्छ तर यो वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा एउटा फाइदा के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न एउटा कन्टेक्स्टमा एउटा कन्टेक्स्टमा यसमा असजिलो हुन्छ गाह्रो हुन्छ भने त हामीले धेरै कुरा गर्छौँ तर एउटा सजिलो के हुन्छ भने जुन लेजिस्लेटिभ बिजनेस हो जो सरकारले नै पार्लियामेन्टलाई दिन्छ र सरकार एकाउन्न पर्सेन्ट बहुमत नहुन्जेलसम्म सरकार बन्नै सक्दैन त्यसैले आजको दिनमा प्रचण्डजीले जुन कानुन चाहे पनि उहाँले संवैधानिक संशोधन गर्न सक्नुहुन्न दुई तिहाइ चाहिन्छ तर कानुन कुनै पनि काम उहाँले ठुलो हाइवे बनाउनु चाहिराख्नु भएको छ ठुलो एयरपोर्ट बनाइ बनाउनु चाहिराख्नु भएको छ समाजमा कुनै ठुलो परिवर्तनको लागि कानुन ल्याउनु चाहिराख्नु भएको छ भने इट्स हन्ड्रेड पर्सेन्ट सर्टेन्टी के हो भने एकाउन्न पर्सेन्ट सपोर्ट चाहिँ उहाँको फेभरमा हुन्छ त्यसले गर्दा पार्लियामेन्टको इलिगल र इलेजिटिमेट काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्दैन किन एकाउन्न पर्सेन्ट त जहिले पनि तपाईँसित छ तर राष्ट्रपति प्रणालीहरूमा जस्तै फिलिपिन्समा अरू पाकिस्तानहरूमा के देखियो भने दुईवटैको बिचमा क्लास भइहाल्ने कि होइन जसरी नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि यो दुईवटै प्रणालीलाई एउटै भन्न सकिन्छ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जुन छ दुईवटै त्यो एक अर्काको परिपूरकको रूपमा काम गरिरहेको छ अब एउटा कुरा अझै प्रश्न हुँदै गइरहेको छ हाम्रो खास गरेर व्यवस्थापिकामा कि हामीले बहुत राम्रो मनसायले साठी चालिसको सिस्टम लिएर आएको थियौँ कि साठी चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड हुन्छ र चालिस चाहिँ प्रोफेसनेट बढाउँछ या समानुपातिक बढाउँछ त्यो त्यसमा मनसाय चाहिँ राम्रै होला हामीहरूको खास गरेर महिलाहरूलाई तेत्तिस पर्सेन्ट पुर्याउनलाई किनभने चुनाव जितेर आउन कहिलेकाहीँ नेपालको सामाजिक जुन परिस्थिति छ त्यसमा महिलाहरूलाई चुनाव जित्न गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ नजिते पनि यहाँबाट पनि तेत्तिस पर्सेन्ट आउँछ र अरू माइनोरिटिजहरू पनि त्यहाँ आउँछन् भन्ने चाहिँ मनसाय राम्रै थियो तर त्यसले एउटा दुईवटा क्लास जस्तो बनाइदियो कि हाम्रो पार्लियामेन्टमा होइन त्यसमा गुणस्तरीय मान्छे आएनन् त्यो कुरा त सबैले भनिरहेको छ र त्यो पनि सत्य कुरा हो होइन तर अर्को कुरा के छ भने दुईवटा क्लास जस्तो भएको कि त्यहाँ कतिपय मेरा साथीहरू जुन सांसद हुनुहुन्छ जो समानुपातिकबाट आउनु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी पार्लियामेन्टको के अरे हाम्रो संसदको त्यहाँ क्याफेटेरियामा चिया खाँदाखेरि पनि जुन डाइरेक्टली इलेक्टेड सांसद आयो भने एकछिन कुरा गर्छ तर हाम्रो टेबलमा बस्दैन कि होइन त्यो चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड जुन चाहिँ निर्वाचित सांसदहरू हुन्छ त्यहाँ टेबलमा गएर बस्छ कि सो एक तरिकाले पार्लियामेन्ट भित्रै दुईवटा क्लास जस्तो भइहाल्यो कि एउटा चाहिँ जितेर आएको उनीहरूको अलिकति सानो ठुलो हुन्छ अनि यो चाहेको जसरी कोटाबाट आएको जस्तो देखिन्थ्यो नि पहिलाको कोटाबाट आएको मान्छेलाई अलिकति मान्छेले अब कानुनी रूपले त दुईवटैको बराबरै राइट हो तर तपाईँको चाहिँ त्यो सामाजिक रूपमा त्यहाँ पनि बहिष्करणमा पर्ने जस्तो अवस्था छ कि उनीहरूको त्यो भएको हुनाले त्यो सिस्टमले धेरै विकृतिहरू पनि ल्यायो किनभने 
आइडिया के थियो भने केपेबल मान्छेहरु आउनु पर्यो र यो जुन बाइकैमरल पार्लियामेन्ट हुन्छ हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो सक्षम मानिस जो प्रत्यक्ष चुनिएर आउन सक्दैनन् तिनीहरुलाई त्यसै त्यहाँ ल्याउ अनि यो दुई लेभलको जुन पार्लियामेन्टहरु हुन्छ संसारमा जता पनि नेपालमा पनि हामीले लिया छौ दुई बाइकैमरल दुई लेभलको पार्लियामेन्ट त्यसमा जुन माथिको राष्ट्रिय सभा जुन छ प्रतिनिधि सभा छ राष्ट्रिय सभामा त खास गरेर गैर राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको लागि राष्ट्रिय सभा बनाइएको हुन्छ तर त्यहाँ पनि ब्याकडोरले राजनीतिकहरु नै पस्छन् उइ पार्टीका मानिस पार्टीका मानिसहरु पस्छन् तल पनि सो के भयाले भने स्वर्गीय प्रदीप गिरीले जुन भन्नु भएको थियो कि नेपालमा लोकतन्त्र हैन दलतन्त्र आयो के हैन सो डेमोक्रेसी जुन तपाईले अघि कुरा सोध्नु भयो एक वर्षको कुरा सोध्नु भो एक वर्ष भन्दा पनि मैले जेनेरिक आन्सर दिइराछु तर गएको वर्षमा पनि त्यो कुरा अझै विकृत रूपमा देख्दै गइरहेको छ जन जन विकृति थपिदै छ डेमोक्रेसी भन्ने कस्तो चीज हो या स्पोर्ट्स फुटबलमै तपाई हेर्नु हुन्छ भने कोही खेलाडी यदि विरोधी खेलाडी यदि लडी हाले चोट लागि हाले छ भने खेललाई रोक्नलाई उसको विपक्षी खेलाडीले बललाई बाहिर फाल्दिन्छ के जले गर्दा 10 15 सेकेन्ड गेम रोकि हालोस त्यसलाई चाहिँ इलाज गर्न पाइयोस् भने खेल जतिसुकै स्पिडमा भए पनि हैन एउटा अपोनेन्ट खसे पनि फुटबललाई बाहिर फाल्दिन्छ के त्यसले तपाईले हेर्नु भएको लाग्छ त्यो हैन त्यो कुनै पनि फुटबलको बुक्सहरु पढ्नु हुन्छ भने रुल बुकमा त्यो लेखा छैन के त्यो एउटा जस्ट एउटा गुड स्पोर्टिङ बिहेभियर हो के त्यो हैन स्पोर्ट्समैनशिप जलाई भन्दिन्छ नि स्पोर्ट्समैनशिप हो के सो डेमोक्रेसी पनि कस्तो हो भने कानूनमा लेखेको कुराले मात्र डेमोक्रेसी चल्दैन के डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ एउटा बिहेभियर हो हैन र त्यो बिहेभियरमा धेरै कुराहरु कानूनमा नलेखेको कुरा पनि तपाईले मान्नु हुन्छ प्र्याक्टिस हो त्यो जसरी पार्लियामेन्टमा चाहिँ स्पीकर कलाई बनाउने प्राय चाहिँ अपोजिसनमा लाइक अलिकति फेभर गरिन्छ त्यो कुरालाई अथवा एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट तपाईले जसरी मलाई मेरो परिचय गराउनु भयो सुरुमा अलि त्यस्तो स्वतन्त्र चेत राख्ने मान्छे कहिले कहीँ पोलिटिकल पार्टीमा पनि के स्वतन्त्र चेत राख्ने मान्छेहरु हुन्छ कि त्यसलाई छानिकन पार्लियामेन्टको स्पिकर बनाइन्छ किनभने आफ्नै पार्टीको भए पनि अर्को पार्टीको प्रति पनि उसको चाहिँ मा पनि पपुलारिटी होस् उनीहरूले पनि यसलाई रिस्पेक्ट गरोस् त्यस्तो बनाइन्छ अथवा अपोजिसनलाई पनि अफर गरिन्छ कतिपय देशहरूमा सो यो सबै कुराहरू चाहिँ संविधानमा लेखेको कुरा होइन संविधानमा के लेखाएको छ भने जित्नेले सबै कुरा पाउने हो तर डेमोक्रेसीको प्र्याक्टिसनर्सहरूले त्यो कुरा गर्छ त्यो नेपालमा छैन यहाँ विनर टेक्सी कारण के छ भने कारण के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो सिस्टम फाइनल सिस्टम हो भनेर उसले भित्र मानेकै छैन कि यो जब यो सिस्टमलाई जसरी नेहरूले भारतमा जुन सिस्टम ल्याउनु भयो र प्रथम प्रधानमन्त्री हुनुभयो सो अरूले जेसुकै सोचोस् हिन्दू महासभाले जेसुकै सोचोस् मुस्लिम लिगले जेसुकै सोचोस् तर मुख्य पार्टीहरू जुन भारतका थिए उनीहरूले के भन्थ्यो भने यो नाइन्टिन फिफ्टिजको जुन हामीले संविधान ल्याएको छौँ यो अन्तिम संविधान हो भारतको र यो सैकडौँ वर्षसम्म चल्छ भने त्यो विश्वासले गर्दा नेहरूजीले चाहिँ लेटर्स लेख्नुहुन्थ्यो कि त्यो प्रत्येक मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रत्येक महिना पत्र लेखेर कि संविधानमा व्याख्यामा कन्फ्युजन नहोस् के म आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर गरेर यो काम गरेको होइन अनि त्यो किताबहरू सबै लेटर्स टु अ नेसन भन्ने किताबमा अहिले सङ्ग्रहित छ के अनि अहिले पनि संवैधानिक मुद्दाहरूमा कन्फ्युजन भयो भने धेरै ज्युरिस्टहरू भारतमा चाहिँ त्यो नेहरूले लेखेको पत्रहरू पढ्छ किनभने फाउन्डिङ फादरहरू हो सो भारत जुन आजको दिनमा अलिक बहुत सुध्रिएको अवस्थामा देखिन्छ नि त पोलिटिकली इकोनोमिकली एट्सेट्रा सो कारण के छ भने अर्ली स्टेजको उसको पोलिटिकल लिडर्सहरूले त्यसलाई संरक्षित गऱ्यो आफ्नो संविधानलाई चाहिँ एउटा सानो बच्चा जस्तो त्यसको स्याहार गऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ कमजोरी छ भने सयवटा एमेन्डमेन्ट भइसकेको छ अहिलेसम्म गर्दै उसलाई मिलाउँदै गयो तर यो संविधान चाहिँ एउटा नाटक हो केही दिनको लागि हो त्यसपछि मैले चाहेको संविधान लिएर आउँछु त्यस्तो चिन्तन चाहिँ मुख्य पोलिटिकल पार्टीहरूको थिए नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा के किन यो समस्या आइरहेको छ भने अधिकांश कोही पनि पोलिटिकल पार्टीले यो संविधानको फुल ओनरसिप लिँदै लिँदैन कि होइन अपनत्व ग्रहण गरेको कहीँ न कहीँ मनमा कामना के छ भने यो मिलेन होइन लाइक कुनै बेला चाहिँ लत्याउनु पनि सकिन्छ भने चाहिँ अब त्यस्तो तपाईँको चाहिँ अविश्वासका साथ तपाईँ कुनै पनि गेम खेल्नुभयो कुनै पनि राजनीति गर्नुभयो भने मूल कानुनकै प्रति तपाईँको आफै अविश्वास छ भने त तपाईँ त कहीँ पनि पुग्नुहुन्न तिनवटा पिछे प्रदेश सरकार प्रदेश सभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 
यो कस्तो देखियो निर्वाह गरेको भूमिका कस्तो देखिन्छ अनि स्थानीय सरकारको कुरा पनि थप पाउँदै छैन अब राष्ट्रपतिको भूमिका त एउटा तपाईले अधिकांश पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा पनि कि त राजाहरुले त्यो भूमिका निभाएको हुन्छ अथवा राष्ट्रपति एउटा चाहिँ नोमिनल हेड अफ स्टेट एउटा बनाइन्छ हेड अफ गभर्नमेन्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा तर हेड अफ स्टेट एउटा बनाएर राखिन्छ त्यो एउटा तपाईँले पाल्नु पर्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ कि वेस्टमिन्स्टर स्टाइल डेमोक्रेसीमा राजालाई पाल्नुस् या राष्ट्रपतिलाई पाल्नुस् तर उसको काम खाली शपथ ग्रहण गराउने र खास खास बेलामा केही संवैधानिक सेरेमोनियल हो तर बडा इम्पोर्टेन्ट जब अलिकति कन्फ्युजन भयो त्यो बेलामा उसको रोल फेरि इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ कि होइन त्यसले गर्दा त्यो एउटा आवश्यक देखिन्छ एउटा रेफरी त हुनुपर्यो होइन सो त्यो रेफरी सधैँभरि काम लाग्दैन तर जुन बेलामा कसैले फाउल गऱ्यो केही गऱ्यो भने त्यो एउटा रेफरी त हुनुपर्यो सो त्यस्तो खालको राजनीतिक रेफरी चाहिँ राष्ट्रपति हो तर निर्वाह कतिको गरेका छन् अब विगत र यो वर्तमानबाट केही आश गर्ने कतै आधार केही छ त्यस्तो आश गर्ने आधार त मलाई के लाग्छ भने श्री अहिलेको राष्ट्रपतिलाई अहिलेसम्म त्यति कन्ट्रोभर्सियल मान्छे हुनुहुन्न उहाँ जेनेरली एउटा इमानदार मान्छेको छवि छ उहाँको प्रथम राष्ट्रपति पनि अलि त्यस्तै खालको छवि थियो तर पनि कङ्ग्रेसको प्रति उहाँको लोयल्टी चाहिँ देखियो समय समयमा दोस्रो राष्ट्रपति अलिकति सुरुदेखि नै महिला भएको हुनाले हामी सबैजनाले उहाँलाई वेलकम गऱ्यौँ त्यो नेपालको लागि त्यो ठुलो एउटा एक तरिकाले क्रान्तिकारी कदम थियो तर चाहिँ बहुत छिटो उहाँले चाहिँ एकदम पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो चाहिँ कामहरू गर्नुभयो कि त्यसले गर्दा उहाँको प्रति बहुत नेगेटिभ ओपिनियन बनेर गयो अहिलेको राष्ट्रपतिले सायद त्यसलाई सुधार्नु हुन्छ कि किनभने उहाँ फेरि डेमोक्रेसीमा बिलिभ गर्ने मान्छे हो आफ्नो जुन एउटा दायरा छ त्यतिभित्रै बस्दाखेरि नै रिस्पेक्ट हुन्छ मान्छेको त्यो स्पेसभन्दा बाहिर निस्केर यदि ओभर रिच कसैले गऱ्यो भने त्यहाँ समस्या आउँदो रहेछ त्यसले यसपालि चाहिँ एटलिस्ट म नागरिकको रूपमा अलिकति आशा बान्छु कि उहाँ चाहिँ त्यस्तो गर्ला कि तर त्यो समयले बताउने हो तर त्यो समस्या चाहिँ जीवजी यो अधिक धेरै देशमा त्यो देखिन्छ कि हाम्रो छिमेकी देशमा पनि देखियो होइन राष्ट्रपतिहरूले टाइम टाइममा श्री जयाल सिंहले एक्चुअली के भनिदिनु भएको थियो भने ज्ञानी जयाल ज्ञानी जयाल सिंहले कि इन्दिरा गान्धीको मैत्रो सेवक हो कि उहाँले कुचो मार्न भन्यो भने पनि म कुचो मार्न तयार राष्ट्रपतिले त्यसो भने त्यस्तो भनिदियो कि त्यो भएको उनीहरूले अहिले पनि जुन मुर्मुजी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन त्योभन्दा पहिला जुन व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु भएको थियो त्यसलाई कसैले भारतमा चिनेकै थिएन मान्छेले कि होइन त्यसैले मोदीजीले रबर स्टाम्प टाइपको मान्छेले चाहिँ राष्ट्रपतिमा लिएर आयो भने भारतमा पनि त्यसको धेरै क्रिटिसिजम छ कि त्योभन्दा पहिला अब्दुल कलाम आजाददेखि लिएर सत्तर अस्सी पर्सेन्ट भारतको राष्ट्रपतिहरू आफैमा एउटा ठुलो व्यक्तित्व जसलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दबाब दिन सक्दैन इभेन अब्दुल कलाम आजादले चाहिँ सोनिया गान्धीलाई भनिन्छ कतिले किताब लेख्नु भएको छ कि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनलाई क्वालिफाइड हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग पार्लियामेन्टमा सिट थियो तर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ फर्स्ट जेनेरेसन इमिग्रेन्ट हुनुहुन्छ इटलीबाट आउनु भएको छ तपाईँको रिलिजन पनि हिन्दुइजम होइन त्यसले गर्दा कानुनी रूपले त मैले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन तपाईँ कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनलाई केही समस्या छैन तर देशको भविष्यको हिसाबले अहिले देश त्यसको लागि तयार भइनसकेको अवस्था छ कि त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँले यो डिसिजनलाई रिकन्सिडर गर्नुहोस् अर्थात् सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट उहाँले द्रुत साथ हतोत्साहित गर्नुभयो र त्यो कुरा सोनिया गान्धीमा पनि त्यो उहाँको पनि हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ उहाँले त्यो रिकन्सिडर गरेर पछि मनमोहन सिंहलाई अगाडि सार्नुभयो सो राष्ट्रपतिहरूले सुरुवातदेखि नै त्यहाँ राधाकृष्णन चाहिँ भयङ्करै विद्वान खास गरेर इन्डियन फिलोसफी हिन्दू फिलोसफीहरूमा थाक थाक किताब लेख्नु भएको छ राजेन्द्र प्रसाद चाहिँ नेभर स्टुड सेकेन्ड भनेर टपर मानिन्छ होइन सो एक से एक राष्ट्रपतिहरू भारतमा आयो कि तर त्यहाँ पनि दुई तिनवटामा यो समस्या आयो जुन हामीले नेपालमा देखिरहेको छौँ त्यसैले म यसलाई के भन्छु भने यो सिस्टेमिक प्रब्लम होइन बिस्तारै बिस्तारै यो संविधान आइसकेपछि हामी जब सिक्दै जान्छौँ भने आउने दिनहरूमा त्यो मेच्युरिटी आउँछ भन्ने मैले आशा गर्छु र पहिलोभन्दा दोस्रो राम्रो दोस्रोबाट तेस्रो चौथो हुँदै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन म चाहिँ अलि अनि प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकार प्रदेश संसद अनि स्थानीय सरकार अनि संविधानलाई को बारेमा कुरा गरे जस्तै प्रदेशको बारेमा पनि जुन एउटा नेसनल कन्सेन्सस भएर एउटा राम्रो डिबेट भएर चाहिँ तपाईँको यो सङ्घीय व्यवस्था आएको भए तपाईँको चाहिँ यसको पनि संरक्षण गर्नलाई सबै पार्टीहरू लागि पर्थ्यो नि त अनि त्यतिखेर के भइहाल्यो भने मधेशबाट अलिकति बढी नै त्यसको डिमान्ड आएको थियो डिमान्ड त नेपालभरिबाट आएको थियो तर बढी चाहिँ मुखरित चाहिँ मधेशमा थियो 
रो नईकन हमी मंद मंद तस्त खाल कला डिमाण मधेस आक थी अरुण ठावर में तीत इसको बारे में रामस जानकारी भी थे राजनीतिक चरित्र का व्यक्तित्व ज्ञान हो तर आम जनता इसको बारे में तीत चाशो थे कि सुत्यो भाग ल एटा राम सीस्टम तो होनी संसार में चल रखे सीस्टम हो एटा प्रदेश तो मैं दिन सक मधेशी अटोनोमस रिजन ये बनायो तेल बैड प्रेसिडेंट सेट हो मधेश मत अलग तरीका हेद्दे तो राम देखें तेलिए अब मधेश ने यो मांगी रह सबू भूरा आयो तैंतु एटा कंसेंस पोलिटिकल सर्किल्स में तो बुझे को मैसे तो आम जनता ने बुझेन एटा तो कारण फेडरलिज्म को बारे में कन्फ्यूजन रहो दोसों तो भैस अगि संविधान को बारे में जैसे तेस को कसले संरक्षण कर सकि छेन मूलधार का पार्टी कि है तो भाग को औचित्य नहींी जनता ने बुझ् सकि छेन सो एटा कुने गेम में तब मीडिया नहीं चला या तो मैं तब बोला मैं मजा एक घंटा समय दिन रिस्पेक्ट दिन है या मैं नबोला न तर मैं बोलाने मैं होच्याने दुटे कुरा करूँ तब को मीडिया कंपनी होतेगरी फेडरलिज्म कसले मथिबड़ी अलमाइटी ने लेखे भगवान ने लेखे कुछ होने नल्यान न फेडरलिज्म तर यदि लिया फेडरलिज्म का जो आधार बिंदु जो अंतरराष्ट्रीय रूप में मान सिद्धांत फेडरलिज्म तो तब मे न अब यहाँ कस्तो भैयाने भाई जस्त एटा सीस्टम लिया कि डिजिटल प्लेट होने पर्च है तर नब्बे पर्सेंट गाड़ी अभी रात प्लेट में हिड़ी रहे एटा सीस्टम लिया कि पासपोर्ट यो हो नेशनल कार्ड हो तर तेस में जो हंड्रेड पर्सेंट इसी भारत में आधार कार्ड लिया उसे तो सब आधार कार्ड बाध्य नहीं पारदे उसे जतिसुक सुरू में डिबेट भाग तर उसे बाध्य पारे अंत में जितो जीएसटी लिया लगाई छाड़े कि उसे बुरे भारत में अब हम फुल कन्विक्शन का साथ अगड़ी ले जानू पी मोनिटाइजेस नहीं भारत में गये एकदम गाड़ो हो जनता तर कर छाड़े नो भाई यहाँ हाफ हार्टेड काम जो तो एकदम आलस्य जो तबिस्कसन सुरू भाई पैला अलग भो अंग्रेजी में मेडियोक्रैटिक मेडियोक्रैटिक भाई है कि चीज को है तब को जो सस्तों वाला पक्ष हो तो सस्तों वाला डेमोक्रेसी को सस्तों वाला पक्ष यहाँ आ फेडरलिज्म को सस्तो कुछ आँच अ राजनीति में जो पोपुलिज्म चल रहा है तो सब सस्तो कुछ हो कि है तो यदि राजनीति में दक्षिणपंथी हो वामपंथी हो मध्यमागी हो संसार भरी में मान हो तर तो दक्षिणपंथी दक्षिणपंथी हो कि होने मैं डाउट है जल्ले हिंदू धर्म को बारे में कुरा कर उसे धर्म भाई शब्द लमस बुझा कि छे तबन उठा सकूँ कहीं बोला सोच्हला कि है हिंदू धर्म को बारे में तभी तो बुझ्भ जिस बुद्ध को बारे में एट शब्द बुद्ध लथागत के तथागत को मतलब के होने समबडी हु नेवर केम नेवर वेन्ट वे है एटा यो मं जो जिसको कहीं जन्म भी भैन मृत्यु भी भैन सब हिनायना हो या महायना बज्रयान सब बुद्धिस्टर ने यह में बिलीव कर बुद्ध भाई बाई डेफिनेसन कहीं न आया कहीं नगा व्यक्तित्व कि तर मूर्ख मं भाई बुद्ध वॉज बर्न इन नेपाल यो भन्नभंद पैला बुद्धिस्टर सोच् पर्दन तब उसको जीसस क्राइस्ट को बारे में तब कुरा क्रिस्टन ने सोच् पर्दन है तब शिव को बारे में कुरा हिंदू सो बुझ्भ नगर्खे तो कस कस बुद्धिस्ट अलगसम तब बुद्ध वज बर्न ने आजसम तब देखने कसा है अभी उ छक्क पर्च ये कुरा करे है बुद्धला रिस्पेक्ट करी धेरे राम खुशी होना तर बुद्ध ने कि भूख तो चार वा जो बुद्ध को सीम्पल सूत्र से जो अमेरिका को सड़क में हिड़ने मैं ठा बुद्धिज्म चार वा सूत्र हो समस्या समस्या को समाधान रधान यो हो इसी आठवटा तरीका इस प्राप्त कर सकता अमेरिका को एटा अंडर ग्रैड मैं सोच्हे उस बुद्धिज्म को तब यहाँ ज जल्ले धर्म को सो हिंदू नहीं हम के हो सैब हो वैष्णव हो साक्त हो हम के हो गुरु गोरख गोरखाली कुरा गुरु गोरखनाथ को होना गोरखाली भाई तो पृथ्वी नारायण शाह सुरू हो गुरु गोरखनाथ बुरू सो गुरु गोरखनाथ को योगदान हो 
तो वहाँ हठ योगा लिया कि संसार में जो अभी मोदीजी ने तेल प्रमोट कर संसार में योगा को वहाँ डे लियाई दून भो तर अम कि योगा हमें ओनरशिप लिया अभी जल्ले हिंदू धर्म को नेपाल में कुरा उसे के योगा हठ योगा को बारे में कुरा बुझा र गुरु गोरखनाथ को रियल कंट्रीब्यूशन लुझा है सो गोर्खाली पृथ्वीनारायण शाह हम रिस्पेक्ट कर गोर्खाली थट अथवा गोरक्षा को पृथ्वीनारायण शाह ने सुरू कर जो तो एगारो बाहर तेरह शताब्दी में भाई कि गुरु गोरखनाथ ने मछेन्द्रनाथ को चेला वहाँ ने सुरू कर सो हर एक कुछ में गोर्खाली भादा खेल मेडियोक्राइटी हिंदू भादा खेल मेडियोक्राइटी रम्युनिजम को मेडियोक्राइटी रंग्रेस को मेडियोक्राइटी तो कुछ करैकल्पिक आने मैं भी मेडियोक्राइटी न्याय राजनीति करने भी मेडियोक्राइटी है यह सब कुरा अंग्रेजी में भले हो नेपाली में तस्ती राो था इट्स किलिंग नेपाल के नेपाल इसलिए मरी रह मेडियोक्राइटी जो हर एक क्षेत्र में संदुक रोहित भाई एटा व्यक्ति मैं देख जो वर्ल्ड क्लास जो देख कि है एवरी नेपाली सुड बी भेरी प्राउड अफ हिम के जल्ले कई कुछ दाया बाया भाई आपको कुरा में फोकस दुनिया में कहीं भी चैरिटी ने तब को स्टेडियम बन तर में बन सके चैरिटी यो तो एंटरटेनमेंट को काम होनी जब सुख सुविधा अलग धनी देश भाई तब को यह सब कुछ हो कि चैरिटी आजसम बिल गेट्स ने भी बनाक तब को यो तर यहाँ बनाऊँ मं ते में दंग पर्स कि है सो यहां यहां कुछ नेपाल हो तब को लिस्ट बनाइय तो संसार में चाहिए तब को जोक पढ़ना लो बैक बाहर जान पर्देन कि नेपाल को जो तब को मूल क्वेश्चन हम गई वर्ष अथवा गायक का वर्ष समग्र मूलुक एटा ठट्टा को देश को रूप में रूपांतरित डेमोक्रेसी हम हल्का रूप में सस्तों तरीका हम लिंने तरीका होते व्यक्ति प्रमुख होना सामज प्रमुख हो भाई सामजवाद को थिरी हो हम हिंदू समाज में भी तो सुरूदी मान हो समाज हम रिस्पेक्ट कर सौ वसुधायक कुटुम्ब कम नहीं भू हम पूरे संसार नहीं हम इवन इकोलॉजी सब कुछ हम भू कर व्यक्ति तेज में बहुत साधारण उस खाली मोक्ष प्राप्ति रिर्माण प्राप्ति एक्ल करने हो तर अदरवाइज सब सोशल काम मिलेगा तो हम धार्मिक संस्कृति बड़ आगे हो तो काल मार्स ने हमें सीका है सो हम हेने हो सज महत्वपूर्ण मान सुरूदी नहीं सब कुछ में तो भाकुना कस्ट कुछ अलग जो तब को सोच्भ गई वर्ष को मारम्बार आन खोजि रहूँ तर जेनरल ट्रेन्ड के एटा दिक्कवाक्क लगे अब इन काम लगेन भाई जनता ने तो भनी रहता है इकोनोमिक बाटो में अब हमें बिल्कुल तो चार किला भाग बाहर सोच् पर्च तो एक तरीका जनता बड़ आई रह जनता ने तो फिर तो विद्वान को रूप में भैन तो उसे भोट को थ्रू भाई कि बाबा आई एम नट हैप्पी विथ द करेन्ट इकोनोमिक सीचुएसन अफ द कंट्री आई एम नट हैप्पी ना भाष उसे है अब इसको सोलूसन था पाए तो जनता थोड़ी रहता तेई भैया मंत्री रेता सो इकोनोमिक कंडीसन रदेश नीति रजनीतिक व्यवस्था यह तीनों बारे में जनता ने कि भाई बहत्तर साल को माइल स्टोन तो छे तैंसम हम आई सक्यों तो कौन बनेगा करोड़पति में एटा हो ये पड़ाव में आप आ गए अभी यह अब अब चाहे तब पचास लाख भाग तल झर् खेल मजा ले अब है तेरी बहत्तर साल को संविधान चाहे तो पड़ाव हो कि अब ते पच्चीस हम मथि खेल पर्यन तो जनता ने तो खोजि स्वाभाविक ढंग ने परिवर्तन तर्फ उन्मुख जनचाहना संबोधन कर सकिएन के अस्सी को साल विद्रोह को साल होना सकता इसलिए एटा नया कोर्स में राजनीति नया कोर्स में लई जा अब विद्रोह भाई शब्द भाग अ जो उन्नीस सौ पचास साठी को दशक पच्चीस संसार में जो फिलोसफी फिलोसफी आयो तेल पोस्ट मॉडर्निस्ट भाई अधिकांश ने पोलिटिशियस मॉडर्निस्ट राजनीति कर तर पोस्ट मॉडर्निजम ने आएर है तब को दर्शक में अल पढ़ने मैं माइकल फुको डेरिडा यहां यहां जिस को चर्चा भी होते हैं तस्ता धे ठूल दर्जनों यो तब को ठूल ठूल फिलोसफर आए जल्ले चैलेंज के गयो भी ये राइट र लेफ्ट को जो बाइनरी होनी दक्षिणपंथी वामपंथी बकवास हो यो काम लगे कि 
अब हमीर प्रत्येक देश के प्रत्येक समाज के आपो जो के काल परिस्थिति जो उसको टाइम एंड स्पेस जिसमें तेल ओपरेट कर मध्यनजर राखिकन उसे आपको विदेश नीति आपको औद्योगिक नीति आपको पर्यावरण संबंधी नीति रो राजनीतिक व्यवस्थापन भी तो तरीका पर्ने इसी चाहे लेफ्ट राइट भर अब कुछ नगर यह नेतृत्व ने एक्काईसों सदी को नया पुस्ता को चाहना संबोधन करने तो लैक विवेक ज्ञान बुद्धि कहीं राख्ते हैं भन्न खोजन भा सो इन अब के भैया त्यापी कंग्रेस एमए में जो पक्ष का जेनरेशन का नेता हो जो कि अलग आएर चाहिए स्ट्रंगली पार्टी में रिभोल्ट कर सक रहें यो कंट्रोल करें नेता बसा माथि को वहाँ रिभोल्ट कर सक रहें तर चाहद मैं कुरा तो पार्टी का दोसों तेसरो तह का नेता में होगा तर तब को अगि विद्रोह को कुरा को मैं जवाब दिन खोजे कि अब तो राइट लेफ्ट टाइप को जो विद्रोह हो विद्रोह अब संसार में नई होना अवस्था अब देखिदन के मंे परिवर्तन चाह तो चाहन परिवर्तन तो कहीं नरोक्ने चीज हो परिवर्तन चाहिए परिवर्तन को तर तो करने जो प्रक्रिया थी पैला जो तरीका विद्रोह करो तो भाई मानेह अब है छलफल डिबेट डिस्कोर्स को मार्फत उसे आपको अजेंडा पुस कंतराष्ट्रीय लेवल में भी तो सपोर्ट पाँच कि उस पैला के थी एट सानों क्षेत्र में तब को आपको लड़ाई आप लड़न पर्ने अवस्था थी कि अब यूक्रेन रसियाक लड़ाई भैर पूरा संसार को नजर तैं तर आज भाई सै वर्ष पैला तस्त लड़ाई भैर भैई रह दुईजना जो बेला मन लगता ईरान इराक को तब याद होगा है तो कति बीस वर्ष कति बल्ट वर्ष वार चला थी है लड़ आप आप में लड़ी राख भूरा हो तर अ पूरे अंतरराष्ट्रीय रूप में मानी ने तेल रोक्ना प्रयासरत तो कुछ देश में सानों देश हो तीन करोड़ देश को देश ठूल देश मान संसार यो ठूल देश में कुछ राजनीतिक समस्या आई आईहाल पूरे संसार ने नई ये कुछ आउट अफ कंट्रोल न भैलोस् इंटरभिन कर हस्तक्षेप करो इंटरभेन्सन लाइन निगेटिव रूप में लिख सक तर ए के होने तब को छिमेक में झगड़ा भैर कोई मं कराई रह रोई रहें तो उसको घर को झगड़ा हो उसे आपने श्रीमती कुटो कि छोरी कुटो मैं मतलब बस् सकूँ नहीं तो तर अ संसार में तेल राो मानी कि तेलिए अब तब गए तब क्यों नकुट्न तो आपको श्रीमती भन्न भाई तो हस्तक्षेप हो कि राम हो कि अब एक तरीका हेने वाले उसे आए भेजो श्रीमती हो मैं कुटना पाने पर्चे उसे भाषा कि उसको ह्यूमन राइट होने तर अ तो कति हास्य हास्प क्या भैया है तबले श्रीमती कुट्न सकूं आपने छोरी आपको कुकुर तो कुट्न सकूं कसैले आए रोक् कि तब क्या कुकुर कुटना पाइन सो तो संसार तस्त भैसा खेल तेस में हमें माइन कर स्वाभाविक रूप में तर कि अगड़ी बढ़े अब तो मानी परिवार कसरी चला श्रीमती कुन कोठा में सुताऊँ है खाना घर में के पाक तो सब बाहर मैं आए भन्न था तो इंटरभेन्सन होने अतिरिक्त अतिरिक्त हो स्वीकार स्वीकार अब म यहाँसंग हमी कार्यपालिका ग्यौं व्यवस्थापिका को लोकल लेवल को एक हिसाब से अब अल पुरान ठीक अब तई न्यायपालिका को न्यायालय कस्तो देखियो अब न्यायपालिका में तो जिस में सरकार माओवादी शब्द लाई यूज हो रो सत्य हो सरकार मत परिवर्तन भाग सत्ता परिवर्तन भैन फिर में मैं होना मैं बारे बारम्बार अंतरराष्ट्रीय इक्जापल कूँ मैं यो नलागोस् कि स्पेसिफिक प्रब्लम हो अंतरराष्ट्रीय रूप में मोदीजी को ग्रुप पैलो पांच वर्ष को टर्म में सरकार में मा मत परिवर्तन भाग हो तर तो अब हिंदुत्ववाला समूह ने सत्ता परिवर्तन करने प्रयास कर उसे एनसीआरटी को जो तैं को सिलेबस को किताब में मुगल को पूरे चैप्टर ही हटाई दिए कई दिन पैला उसे जो कंस्टिट्यूशनल बॉडी तैंत ईडी है एक्जिक्यूटिव डिरेक्टोरेट भाई इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट र यो जो सरकार का विभिन्न तंत्र में आइडियोलॉजिकल तरीका इंटरभेन्सन उसको अपोजिशन भे सो उसे सरकार बड़ मत हैप्पी भैन कि उसे सत्ता नहीं परिवर्तन खो खोजे हो क्योंकि बीजेपी साइड को के भनाई थी नेहरूदी अल्लेम 
कांग्रेस ले त्यां राज्य करियो अथवा जनता पार्टी एट्सेट्रा ले राज्य करियो बने जाइले बने लेफ्ट ले राज्य करें इंटर सो उल्ले त्यां को जोन सही तब एको सही थाई सत्ता हो तो थाई सत्ता लाई उल्ले आपनो पारा को बनाई सके आतियो तेले सरकार में बीजेपी आये बने बीजेपी लाई काम करने गारो भेजा आते ये दुई टा आई हैलियो व्यवस्थापी कार्य कार्यपाली का है ना तो न्याय पाली का रत्तियों भंडा आर्मी पुलिस इस तो तंत्र हरू है ना के हद सम्मा तबाई को यो फोर्थ स्टेट बन्से तबाई को यो के रे तबाई को मीडिया सेक्टर यो सबाई में जोन पुरानो रोग हरू लागे के बन्से के है ना खाली संविधान में नया बायो अंतिओ � सरकार तो इसको रस्तानों अंग में आते रहेंगे। जल्ले सत्ता लाई परिवर्तन करने कुबत तराक्षा, तरकीत द्वितीय ही बहुमत दुनु पड़े हो या देरी भिजनरी रे स्मार्ट लीडर दुनु पड़े हो। तो सरकार परिवर्तन नहीं प्रत्येक पांच वर्ष में होने से सत्ता परिवर्तन करना अली टाइम लाख से के। तिल्ली करता ऑयली चाहिए नेपाल में सत्ता चाहिए पुराने हो राष्ट्रतंत्र वाला आयोग सत्ता होते हो जुडिशरी पन किसी में पर सा है ना ऑयली पन श्रीमान बनें जिन्हें फॉर एग्जांपल है ना केटी मैन से वह बन श्रीमान ही बनने अवस्था सके सुपुरुष प्रधान चीज जरूरत है देखें सब विभिन्न प्रारूप अयली से हमें डेमोक्रेसी संग धेरे अति हालु पर ने अवस्था मेले जैन देख दीना के कि न वने सरकार संविधान चेंज भायो संविधान का आधार में थोड़ी सरकार चेंज भायो तो सरकार और फिर आप ही संविधान में विश्वास नगर ने मेंथे रूप परे तेले कर दा तो संविधान लाई उन्हें ले संरक्षित ही कर देना बॉलीवुडी कि वन सब इन्हें कामी लाग देने यार कामी लाग देने इन्हें रुता है ना तो वैकुना ले तो हाफ हार्टेड बॉय की संगीता हाफ हार्टेड बॉय हो अभी तक सत्ता परिवर्तन नेपाल में भयंकर है नहीं कि इंटायर जिन तबे को जुडिशरी सिस्टम हो इवन जेल सिस्टम और तबे यार नो इंसान जिन खोर भानी ने या जिन तरीके � तर उल्लाह हाथ कड़ी लगाऊं ऊपर ने है ना हाथ कड़ी किन लगाऊं ऊपर ये मैन से ले जब वो आपे आत्म समर्पण करना आये रहते हैं वने ये वाला इंटरनेशनल क्रिकेट ले हमें हाथ कड़ी किन लगाऊं ऊपर ये तो भागी रहा को मैन से तो वही ना वो आपे आत्म समर्पण करना आये से विदेश वाला वने उल्लाह किन हाथ कड़ी � ये वाला अपराध गरी है निजीबन में अन्य जेल लड़ो तो सुधार गरी हो नहीं तो हमें सभी जना अधिकांश में चले कि इनकी अपराध गरी का उनसों तो वे आर नॉट कॉट येट हमले को सिर्फ समय थे ना तेरे लिए करता हमें देरी चोको भैया लिए तो तो अपराधी हो बन सोच लो देने कि अपराध तो शांति में देरी लगा रहा है उन तेली करता है ये वाला अपराधी पनी भविष्य में चाहे फिर इस सुधरे रहा है समाज को ला राम रोंग होने सकता है इस तरह चीजें रूपरेखा तो ना भाई कुनाले न्यायपालिका को जिन तबेल क्वेश्चन सोच दो ये पूरा न्यायपालिका को सिस्टम ही पस्त होने से न्याय होने की चीज़ हो न्याय में पक्ष धरता होने से क्यों न तिल्ली कर दा राज्य को लागी नागरिक लाई बलिदान पर नहीं दिन सकीन सब ने योड़ा न्याय को योड़ा हाइपोथेसिस हो योड़ा यो विचारधारा हो न्याय में और कोई लिबरल विचारधारा क्यों बने हुए ना इन मूल सार भौम सत्ता चाहिए नागरिक मारे अंशा तिसको उपयोग करना लाई पांच वर्ष को लागी हायर गरे� रो जनता को बीच में यदि कुने कोर्ट में केस आऊं चाहे नहीं वो जनता को पक्ष बड़ा होने पर सरकार को पक्ष बड़ा होएगी क्या नहीं ना सो त्यों कुरा नेपाल को समिता ने नोबन बिसारी हालन थाली सके ऐसे हो कुरा तो रे त्यों कुरा भाई नशा की कोवस्था भाई कुना ले ऑयली पनी सरकार लाई सुरक्षा करने वाला सिल्ड को � सीट बहुत इम्पोर्टेंट हो प्रचंड को लागी बने उल्लाइ से ही उसको केस ले अगाड़ी नौ बड़ा होने तो अली गति पे नहीं प्रचंड संग उसको समस्या बहाय बने उसको केस अगाड़ी बढ़ाया रोल जेल में रख दीने नेपाल में पुणे तो राजनीतिक 
पक्ष को सहयोग के रूप में मत भूमि का जबकि न्यायपालिक अगि मैं तो शब्द यूज करें रेफरी अथवा अंपायर को रूप में हो राज्य है नागरिक ये दुटा को बीच में एटा अनरिटर्न समझौता हो संविधान रिटर्न समझौता भी तब सकू यो दुईटा को बीच को जो एटा एकदम हेल्दी तब को दुटे को बीच में संघर्ष चलि हो संघर्ष में राज्य को पक्षधरता कि नागरिक को पक्षधरता भाई कुरा में अल्ले हम न्यायाधीशर रामा पूरे सीस्टम एपरेटस ने राज्य को पक्षधरता बस को अधिकांश केस में देखि कहीं नगर को होना रो मूल क्यारेक्टर जो उसको शब्दावली है उसको केस अगड़ी राखने कि पछाड़ी राखने जो कुछ ये सब सरकार सहज होने हिसाब से कर दी क्या कुछ बारम्बार देखी रहता में हम आत्तीन होते हैं तो यदि ढंग को सरकार आयो उ बिस्तार सत्ता में तब को डेमोक्रेटिक रिटिजन फ्रेंडली परिवर्तन कर जाने हो तर आज को दिन में न्यायपालिक को तो ठूल समस्या देखि खास तो अब अधिकांश मानी योगे कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो तो मैं मू तर मैं तेज को पछाड़ी को कुछ मैं राजनीतिक हस्तक्षेप कैजिटिमेट मान रहा है यहांसम कि एटा न्यायाधीश ने तो आपको एट कैबिनेट मिनीस्टर समेत मांगी हाल में दी भी दिया थोड़े दुनिया में कतई नटना होनी तो है तो भागना तो जो तल गई रहें तो साइकोलॉजी हो मनी एकजना तो बाबूराम भट्टराय को बेला में तो सीईओ भी देश में बनाइ थी आजसम कुछ दुनिया में देश को सीईओ भून भाषा बड़ा मॉडर्न कंसेप्ट हो कंपनी बहुत सीईओ तर में तो न्यायाधीश सीईओ समेत बनाइए तो न्यायाधीश भी कार्यपालिक बनाइए नहीं तो तो टोटल मिक्सअप भैया न्यायपालिक कार्यपालिक व्यवस्थापि को बीच में तो एटा लाइन छो लाइन लाइन टाइम टाइम में क्रस कर तो भाई न्यायपालिक स्वतंत्र छेन रेस में राजनीतिक हस्तक्षेप भर न्यायाधीश को नियुक्ति होने तो इसको सानों पार्ट मात्र हो ओवरअल नहीं न्यायपालिक अभी जनता को पक्षधरता भाग राज्य को पक्षधरता करने तो नर्मल कुछ हो कि उसको अपॉइंटमेंट राज्य आब मैसंग कार्यक्रम को अंत्य तीनवटा विषय एक साथ उठान करूँ तेस क्रमशः छोट कर संबोधन कर परराष्ट्र मामला में नेपाल कस्तो भूमिका निर्वाह गये एक बाह्य हस्तक्षेप को रूप स्वरूप कस्तो देखियो हम आंतरिक सुरक्षा को अवस्था कस्तो सुरक्षा संयंत्र ने निर्वाह भूमि का कस्तो देखियो रेस को आर्थिक अवस्था रग्र में विक्रम संवत दुई हजार अस्सी साल तब तो दशक जो भू नया दशक इस कुन रूप में बुझि पर्ची सामज ने कह ख्याल रो नया खा शक्ति भाई उन्नी को प्रारंभिक परीक्षण ने के छनक दियो ये तीन चार वा को संक्षिप्त में रो तीनवटी कुछ मन लगे कि एक अर्संग मिशी को कुरा भी हो कंटेक्स में क्योंकि हम विदेश नीति रैदेशिक संबंध चाह हम अर्थव्यवस्था में क्योंकि हम सानों अर्थव्यवस्था से रिनेटिवली तेज को ठूल भूमिका कि हम विदेश नीति को हम अर्थव्यवस्था में थी है सो तो मैं कसरी देख्छू नेपाल मैं के देख्छूँ नागरिक को यदि साइकोलॉजिकल यहाँ तो अब जातीय क्लस्टर धे बनाइए तर में यदि साइकोलॉजिकल क्लस्टर में यदि नेपाली विभक्त कर विभाजित कर तीनवटा प्राइमरी क्लस्टर तीस तीस पर्सेंट को मैं देखु कि एटा क्लस्टर चाहे अति चिंतित समूह हो कि तेल म पारानोइड समूह भू अंग्रेजी में अ समूह कस्तो के लगे पुर्खा ने अर्जे हम देश है तेस में अरु देश आँखा लगाया है कुछ दिन चाहे यहाँ सिक्किम करण हो फिजीकरण होमसी हो बीआरआई हो भारत को इन्वेस्टमेंट होस् है या कोई मैं चाइनीज रेस्टुरेट में भी बसर खाना खाई रहने मैं हिजो भर्खर था पाए कि मैं ठा कि कहीं इसको चाइनीज कनेक्शन तो छेन त्यासम भी मैं पुग्द रहे कि अति चिंतित समूह हो कि हिंदी बोली रहने पक्की इंडियासंग जोड़े होता है सो अति चिंतित समूह हो तो तीस प्रतिशत तीस प्रतिशत भैया रिस्पेक्टेबल ग्रुप हो मैं तेल होच्या खोजे आए तो चिंता भी स्वाभाविक हो नेपाल में तो घरी घरी देखिया गंडक 
कोशी उन्नीस सौ पचास को ट्रिटी महाकाली सब देखे नीतिक आगो है तो तब को चिंतित समूह एटा तीस पर्सेंट तो जैसे भी सुरक्षा को प्रति अति संवेदनशील रिंतित अर्क तब को भिक्टिम मेन्टालिटी को तीस पर्सेंट मं है अब भिक्टिम के भाई में है सो मीड़ित पीड़ित उत्पीड़ित उत्पीड़ित सोच हो उ के लगता है खास कर उसे मल्ल लिच्छवी किरातर को बिर्स शाह डाइनास्टी देखि उसको इतिहास को व्याख्या सुरू हो सो दुई सौ पचास वर्षसम हमी पेली है यह देश में दुई सौ पचास में आयो स्वाद खास समूह ने देश में राज्य गयो हमी शोषित बना उत्पीड़ित बना रही कंटिन्टी कर पख्तला है अ सकिया छेन तर एक दिन तला मताऊँ भाई एटा उत्पीड़ित समुदाय को तो बहुत रिस्पेक्टफुली मैं भाई रहे तो मजाक में भाई आईन एटा तस्त नेपालक छोरा छोरी उन्नी को चिंता के नेपाल कोई आदेन विदेशी हमें डर छे कि हमारा तो यही नेपालक मानी उत्पीड़ित हमें उपनिवेश बनाकर रखा है तो भागना तीस पर्सेंट जी मैं साठी में साठी में पुगो असरो नया जेनरेशन जो आई को तो यो यो पूरे राजनीतिक पंचायती व्यवस्था देखि अल्लेम को जो चलो संघर्ष तेस को उसको अनुभूति छेन कि उस आँखा खोलते उसे गूगल भेटा उसे संसार थोड़ी ट्रावल कर पाए अथवा एटलिस्ट इंटरनेट में सब कुछ देखी रहे या आपने दीदी या कोई बाहर बस या आप कत गा तो तेसरो डेवलपमेंट हंग्री ग्रुप हो कि है जल्ले के भाई ये दुईट बेकार कुछ हो कि तो अति चिंतित हो बेकार हो तो चिंता को कुछ उपाय छेन चिंता चिता हो रो उत्पीड़ित तो सब देश में भैया नहीं तो है हमी डेवलपमेंट गये उत्पीड़न तो घटी हाल डेवलपमेंट कर डेवलपमेंट करूँ अस पच्चीस तब कोई ये चिंता भी घटी हाल एटा स्विटरलैंड जस्तु देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कैप्चर कर सकेन जिसको कारण के थी स्विटरलैंड में सब को बैंक एकाउंट तैं थी कि हिटलर को भी है अब तेल उड़ाए तो अपने पैसा उड़ी तो भोलि चाहे यदि धनी देश भैया इंडिया को चाइना सब को स्टेक यहाँ क्रिएट भैया सुरक्षित भैया चिंता भी हम सीधी हाल र उत्पीड़न भी सीधे हाल भाई सीम्प्लिस्टिक थिंकिंग राखने पर तीस पर्सेंट मं हो दस पर्सेंट मं माइंड नगर् तब जो है जो चाहे सब राजनीतिक दल रामस चिनी सकिया जानी सकिया बुझी सकिया रो कस में भरोसा छेन अब अनुसान नलिंह है जो ने बुद्धिजीवी जल्ले को राजनीति फिर सब भाई बड़ी बुझ् तर ऊ कस भोट दीदेन ये अब कसले लगी नहीं हाल भोट दीदी हो यो राजनीति सब उसे हो टाइप के उसे तो नांगो अनुहार सब नांगो शरीर देखी सकता है मानेह को तब कोई ग्रुप चाहे तब को डिस्इंट्रेस्टेड समूह हो कि को जित को हार मतलब छाइन सब प्रधानमंत्री सब मंत्री उसे चिना सब सचिव चिना उसको काम रोक् रोक् जुनसुक पार्टी जिते उस फरक पड़े तर सब बड़ी आकलन करने उस सुविधा उसे मजा ने एटा चाह ओपिनीयन क्रिएट कर दिन सकता कि कुछ नेता राम हो नाम हो यह सब कुछ तर खास ऊ पार्टिशिपेट कर डेमोक्रेसी में तो भाई बड़ी के सो यू दस लो भोट रही बीस पच्चीस पर्सेंट तो तब को आई भोट दिन छाड़े मैं क्याकुलेसन कर तर भोट दिने मैं मैं ये तीस 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 र दस मू कि है तो अली को समस्या चाहे ये तीनवट कुछ ठीक हो फिर सत्य जैसे भी सब कुछ बीच में होने हम पूर्वीय सभ्यता ने हमें सीखा नहीं सत्य को कहीं एवं रूप होते हैं सो हम चिंता भी हमें मजाक उड़ाने भाई है चिंता को भी कारण छसैगरी उत्पीड़न भी गलत होने नहीं तो है उत्पीड़न भी भाग हो कि है रो उत्पीड़ित मं दुई सौ अढ़ाई सौ वर्ष में रिशा भी स्वाभाविक कुछ होनी तो क्यों ये अस्वाभाविक रूप में लिने रेसरो प्रगति को ठीक है तेजा यो सुधार करना जो अब नया जेनरेशन को पोलिटिकल पार्टी आँच तेस में अलग जो नया पार्टी आया उन्नीपमेंट तो हंग्री रोइड ग्रुप जोड़ी रहे कि उसे है उत्पीड़न वाला समूह ने अपने पार्टी साड़ी सान खोल्या चलाई रहता है उन्नीर खास अगड़ी बढ़ना सकिया छेन क्योंकि अब तीस पर्सेंट भोनी तो एक तो पूरे तीस पर्सेंट भोट भी उसे पाऊदन तर पूरे पाए भी तीस तो होनी सो यह प्यारानोइड समूह रेवलपमेंट हंग्री समूह है यह दुईटा अलग मिले अवस्था 
तर एक्चुअली नेपाल इसलिए तरक्की कर सकते हैं मेरे सोच हो इकोनोमिकली रॉरेन रिनेसन दुईटेस जोड़े मैं भाई रहे होने के पर्चे डेवलपमेंट हंग्री ग्रुप रो जो भिक्टिम मेन्टालिटी को मैं हो तो दुईटा संगे आने पर्चो चिंता आप हरा जहाँ को चिंता गलत हो मैं भाई कि तर क्यों को धेरे दृष्टांत हो संसार में पाकिस्तान से सब भाई नजिक को दृष्टांत हो तो धेरे चिंतित समूह हो कि जैसे ऊ भारतक बारे में सोचे आपको हर एक पॉलिसी बनाए कि है पाकिस्तान को बारे में तो सोचने मौक पाएन बिचारा जैसे भारत ने के गो तो हमें पर्च न्यूक्लियर बम बनाए मैं बनाने पर्च आपूसंग जी पैसा छि छाइन है सो हुई आज पाकिस्तान को अवस्था हेन भारत ने भी कई दिनसम पाकिस्तान को बारे में चिंता गयो तर बिस्तार अब छाड़ भैया आपको काम करने आपने तीर लगे सो ने में तो चिंता अस्वाभाविक हो मैं भाई है कसई को मजाक मैं उड़ाक हो चिंता स्वाभाविक नहीं हो तर तो चिंता ने हमें कहीं पुर्व कहीं न कहीं गए हमें तो कन्फिडेन्स देखा चीन भारत अमेरिका यूरोप सब जनासंग बराबरी को रिश्ता क्रिएट करें सुरू में तो थिटिकल बराबरी हो पच्ची प्क्टिकल बराबरी होने हो तो तरीका हम अगड़ी बढ़ु सो ने को राजनीति में यदि परिवर्तनकारी जो अस्सी को दशक में यदि हमें चेंज लिया डेवलपमेंट हंग्री जो समूह है जो नेपाल में हार्ड हाईली एजुकेटेड संसार घुमे देखे तो ग्रुप रो भिटिम मेन्टालिटी वाला ग्रुप दुई दुईटे एवं ठाव में आने ही पर्च र पारानोया वाला ग्रुप डिसरिस्पेक्ट करने हो जो पारानोइड हो चिंतित हो चिंता ठीक हो तर तो चिंता करें कि करने बहत्तर वर्ष देख चिंता करता तो अज कमजोर होते गए हमी तो हम प्रधानमंत्री हाजिरी करना चाहिए भारत चीन जानू पर्व यो अवस्थ आई सको है सानो आईजीपी डीआईजी को नियुक्ति में अंतरराष्ट्रीय चल खेल बुरे छता छुल्ल मीडिया ने लेखी रह सब बुझ रहे कि है सो कि भो दी चिंता ने कह पुर्या हमें तो चिंता ने तो कहीं न पुर्याद रहे फिर अज चिंता करो न अज कमजोर हो एक दिन साँचीक सिक्किम रिजी भैया हूँ कि तब है तो हाइपो कंड्रियाक भाई महिला थी एट संसार में एट ठूल थ्योरी की आए उ प्रत्येक महीना में गए चेक कराथ कि मैं कैंसर भाई कि भैन एकदम स्वस्थ महिला थी बाईस वर्ष को उस मन में के लगी हाल कैंसर तो बहुत खतरनाक बीमारी हो ये मैं हो नर्मल लाइफ लीड कर प्रत्येक महीना गए उसे चेक करा डाक्टर ने भाषा बाबा कें पैसा वेस्ट कर चेक नगरऊ है धेरे पल्ट भैस है साइड डॉलर को प्लिज मेरे चेक कर दिन अब उ चेक कर दिए है एक दिन उसके कैंसर भई नहीं हाल कि चिंता ने चिता में पुर्वने तो हाइपो कंट्रियाक भाई कि मानेला तब अति चिंता यदि तब कर साँचीक अल्सर भैया कि तब अल्सर के बारे में सोच्छ है कोई मानी ने कहीं नसोचे सीगरेट खाएर बसि ऊ चाहे मजा बाँची रह सो इसको कोई साइंटिफिक बेसिस होना तर साइकोसोमैटिक कनेक्शन हो साइंस ने भी मैं साइकोसोमैटिक को मतलब के माइंड र बडी को कनेक्शन हो माइंड ने कुने कुछ सोचो भी बडी ने ठैक्क रिएक्ट करद अल तब था पाओस् कि मेट्योर आ प्लानेट में रुई घंटा में हम सब मरने वाला छो तब को वेट चाहिए दुई घंटा में वेट घटी हाल कि तब को है यो तो माइंड और बडी को कनेक्शन हो कि वेट घटी हाल तब को अब दुई घंटा में हम सब मर रहे कि है सो यो साइंटिफिकली प्रोवेन चीज हो सो हम साइकोसोमैटिक समस्या भाग हो कि में है ये ती डरा तर्स यो भर के होते होते नहीं तो रवा दुई सौ वर्ष भैस को मैं भू सब मैं चाहिए क्या गुगल करना मैं रिक्वेस्ट कर दर्शक संसार में कुछ यो दुईटा देश तब खोज जिसको बोर्डर चाहे जोड़ तर सवा दुई सौ वर्ष भैस अथवा दुई सौ वर्ष भैस दुईटा को बीच में युद्ध भैया भारतसंग हम कहीं युद्ध भैया छाइन ईस्ट इंडिया कंपनीसंग अठारह सौ सोलह में र सत्रह सौ बिरानब्बे में सायद हम बेत्रावती समय चाइनीज फोर्सेस आक थी है सानों फोर्स तो इंपेरियल चाइना को बेला कुरा हो तो इंपेरियल ब्रिटिश टाइम को कुरा हो कि सवा दुई सौ वर्षसम कुने दुनिया को देश मू यूरोप को कुछ देश चाइना इंडिया पाकिस्तान कुने देश दुनिया को सवा दुई सौ वर्ष देखि आपको छिमेक लड़ाई नगर को एवं देश तब को स्रोता मैं खोजे लिया तर हमें चाह भाषिक बनाए ने खतरा में सीध्यान लूरा संसार लगी पड़े डेटा ने तो देखा रोर्डर को यदि डिस्प्यूट हर एक देश को बोर्डर डिस्प्यूट हो मिला जाने हो तर हमें संबंध भी स्थापित करने जाने हो अस्सी को दशक में हमें ये सब कुछ गयोन हमें फड़को मर्च भेज विश्वास हस् कार्यक्रम में आईदी भो धन्यवाद तबर धीरे धन्यवाद मौका दिन आदरणीय दर्शक बहन वहाँ हूँ प्रशांत सिंह वहाँ अभियानकर्ता 
विक्रम संबत दुई हजार उनासी कस्तम संबत दुई हजार अस्सी कस्तो विश्लेषणात्मक और सूचनामूलक ढंग ने करा मैं मेरे संपूर्ण यूनिट लाई कार्यक्रम बाधा दिलाजी रोस् रो होटल विजन हेद रहोला नमस्कार